My Summer Car, aito asia. Säätiedotukset oli luvannut 30 ja sellainen päivähän tästä oli taas tulossa. No niin. Tuossa on toi hylly, mikä on täynnä noita putkiradioita, joka lähtee sinne. Gramofoni. Täällä näitä putkiradioita sitten riittää. Ja siinä on elokuvateatterin projektori. Nykyisin digikaudella pikkasen helpompaa noitte kikkas puljaaminen. Ja aito Fordin testeri vuodelta miekka ja kilpi. Niin, ainoa, että siinä ei ole vaan semmosia tota, siinä ei ole läskipyöriä niin kuin nykyisessä. Joo. Mutta niin kuin tyyli tähän todettaa ihan sähköpyörät ainoa vaan, että siinä on polpa. No se pääsee. Täällä on sitten tämmönen koulumuseo. Minäkin jopa muistan lapsuudesta tommoset havaintotaulut, mitä koulussa näytettiin. Ja Jonnet ei muista tämmöstä, kun maitoa ja piimää myytiin tuommoisissa pusseissa. Se taisi jäädä aika lyhyt aikaiseksi kokeiluksi, että sitten palattiin tölkkeihin. Vanhat vehket Lotta Museo on tässä. Sitten lähdetään tuonne toiseen halliin, missä on sitten enemmänkin autoja. kun tässä on kaksi manki ja Suzuki PV. Nämä on niin niitä oikeita mopoja. Toi on nyt te, mun mielestä Chevrolet Impala, joka tässä on. Ja tuota, niin asia voidaan tarkistaa. Kyllä. Siinä lukee Impala. Mutta vuosimallia en kyllä pysty sanomaan tästä. En on niin asiantuntija. Täällä on vähän sitten tuommoista kikkamaa, mikä ei ole niin kauhean vanhaa, vaikka sinänsä vanhaa kylläkin, että kyllähän noin alkaa olla 40 vuotta noin tietokoneet. Täällä on uuden karheen Fordi. Ja pari Fordia lisää, ja sitten siellä on yksi Chevrolet Bel Air, mutta onko toi nyt 55? Joo, on se on 55 mallinen niin kyllä Bell Air, eli Classic Chevy. 57 on itse asiassa se kaikkein kaunein, ja semmoisella mä oon jopa ajanutkin, mutta tommosella en. Eli nyt tossakin on 
29 vuosi mä olin Ford Roasteri, niin tota, se on kohta 100 vuotta toikin auto. Ja näissä tämän ajan autossa on aika juhlavat nämä astilaudat. Tuollahan on siis toi My Summer Car, aito asia. Tuolla mun takana. En oo 100 amperi Datsuni itse koskaan omistanut, mutta kyydissä on tullut oltu kyllä ihan riittävästi. Noita oli aika monella kaverilla silloin aikoina, kun niitä saa aika halvalla ja se on aika yksinkertainen ja toimiva ja helppo korjattava ja silleen, että sopii teinille. Ja siinä on muuten hämmentävä hyväkuntoinen Mosse. Neuvostoliittolaista laatutyötä. Mosvits Auto. Eurooppalainen. Ei ole mikään japsi. Joo, tosta Bentlistä sanotaan, että tämä on ollut merkittävässä roolissa tv 1 sarjassa Korpelan kujanjuoksu, mutta mehän ei ole katsottu telkkaria oikeastaan vuosikausiin, niin on toki sarja ja nyt näkemättä. Tämä on hieno tämä moottoripyörä tällä joku Jari Saarelainen ajo parissa vuodessa 108 000 kilometriä ja 43 maata. Niin ehkä sanoo, että en välttämättä viittis lähteä moottoripyörällä semmoiselle reissulle. Tämä on hammaslääkärisimulaattori. Tässä oli liikkeen tunnisti, joka pisti ton poran käyntiin. Täällä nurkassa seisoo poliisi. Ja sitten tuolla on aika tuoreen olosia perämoottoreita. Kolme hippanen Johnson ja mitä lies sitten noin muut. En kyllä tunnista, en ole tarpeeksi vanha. Ja täällä makaa vissiin sit joku raato vai mikä tää on? Tää on aika... Mitä siinä lukee siinä kyllä? Josta Werner Ollanketo toimi vankien kuljettajana 20-luvulta lähtien Mustanniemen putkaan sekä sieltä eteenpäin Vaasaan, jos tilanne vaati. Mm-hmm. Että vankien kuljetuskoppihan tää on. Siinä on ovessa tommonen silmä, mistä voi katella tonne vankien kuljetuskoppiin. Sisälle päin. Täällä on niinku suhteellisen perusautoja määrätyltä aikakaudelta. Tossa on komea Saab. Onko tämä nyt 92? Tämä vissi on. Joo. Saab 92. Joo. Näitähän nyt tietysti siellä Uuden kaupungin automuseossa on no kaikki Saabin mallit. Niin. 91 lähtien, joka on lentokone. 92 on sitten tämä auto. B-mallin kadetti kupee. Eli vähän reilu puoli tuntia olisi aikaa, kun tulee toi. Kesäteatteri. Kesäteatteri, niin. Junnu vain jo elämästä kertova. Sellaista elämä on. Teatterin lippujono. Käyvä autossa vetäsemässä. Jotkut voi leivät, kun on puoli tuntia ennen kuin se alkaa se esitys. Auto jätettiin jo tähän parkkiin. Kirjauduttiin leirintäalueelta ulos. Niin, tälle esityksen aikana ei saa videoida, mutta nyt väliajalla voi. Sitten kohti Kuopiota. Matkaa reilu 200 kilometriä. Mun mielestä käytiin tuolla silloinkin. 
tai jossain tässä pysähyttiin. Joo, me käytiin itse asiassa tuolla ihan tota keskustassa pyörimässä. Mutta me käytiin tässä. Joo, kä- niin käytiin. Ja nyt voidaan käydä kanssa. Sä voit ostaa sitä vissyä. Joo. Tota... Onko siellä täytti? Ahvituskaista puuttuukin tossa, mutta eipä tuolta ketään tule kai. Olisin ostanut vissyä ihan originalia, mutta kun ei. Melkein neljä euroa maksa pullo. Tässä on makeetelleen ihan erikseen tää kaista. Jaaha, saavumme Savoon. Pohjois-Savo keitele. Sinne jäi Keski-Suomi ja Viitasaari ja Jännä. Heti rajoitus muuttui sataseksi. Missä se oli se kivi, mitä me käytiin silloin katsomassa? Se, missä oli ne päivämäärät siitä? Se on tota, Ohtaansalmessa, eli siinä missä on Savo ja Pohjois-Karjalan raja, siis se täysinen rauhanrajamerkki, Kalliohakat. Joo. 1595, eli Venäjän ja Ruotsin raja. Voidaan vaikka käy siinä huomenna. Joo. Terve! No, näitä tervet on Aina sopii. Hyvä! No niin, hyvä. Mahtavaa! Joo. Näinpä tehtävä. Yes. Se oli just semmonen terve, mm. mitä saattoi odottaa, kun tämmöseen tänne kuopin on tullut.